உங்கள் பிள்ளைகள் ஆறு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை சிபிஎஸ்இ ஸ்டேட் போர்டில் படிக்கிறார்களா அவர்களை அதிக மதிப்பெண் வாங்க வைக்க ஈசி வழி சாணக்யா இன்டர்நேஷனல் அகாடமி கோச்சிங் சென்டர் ஃபார் ஆல் சப்ஜெக்ட் செவன் எயிட் டூ த்ரீ நைன் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ சிஐ அகாடமி டுவெண்ட்டி ஒன் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி இரண்டாம் ஆண்டு புரட்சித் தலைவர் பொன்மனச்சம்மல் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இந்த இயக்கத்தை எதற்காக தோற்றுவித்தார் என்றால் பேரறிஞர் பெருந்தகை அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஒரு சாமானிய தொண்டனும் கழகத்தின் உச்சபட்ச பதவிக்கு வர முடியும் என்ற ஒரு வர வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல கொள்கையோடு அண்ணா அவர்கள் ஆரம்பித்த அந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலிருந்து பிரிந்து நம்மளுடைய புரட்சித் தலைவர் அவர்கள் இந்த இயக்கத்தை தோற்றுவிட்டார் அன்றைய தினம் பதினேழு லட்சம் உறுப்பினர்களோடு இந்த இயக்கம் புரட்சித் தலைவருடைய காலத்தில் பத்தாண்டு காலமாக தமிழகத்தில் ஆட்சியில் அமர்ந்தது புரட்சித் தலைவர் தன்னுடைய கழகத்தினுடைய தொண்டர்களுக்கு அவர் எந்த கூட்டத்திலும் நீங்க போய் பேசினாலும் அவர் உரையை தொடங்குவதற்கு முன்பாக என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வங்களாகிய தாய்மார்களே அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதன் பிறகு என் ரத்தத்தின் ரத்தமான என் உடன் பிறப்புகளே அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது புரட்சித் தலைவர் அவர்கள் தன்னுடைய ரத்தத்தின் ரத்தமாக தன்னுடைய கழகத்தினுடைய தொண்டர்களை அவர் பாவித்தார் அந்த வழியில் வந்த அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் புரட்சித் தலைவை புரட்சித் தலைவர் ஒரு காலத்திற்கு பிறகு மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் காலத்திலும் புரட்சித் தலைவர் மறைவிற்கு பிறகும் மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய மறைவிற்கு பிறகும் இந்த இயக்கம் பல்வேறு சோதனைகளை இன்னைக்கு ஏற்பட்ட இந்த நிலையை தான் அன்றைக்கும் கண்டது ஆனால் தொண்டர்கள் அடிமட்டத்தில் இருக்க தொண்டர்கள் அவர்களுடைய உணர்வு இந்த இயக்கம் எப்படிப்பட்ட அளவாவது ஒன்றாக செல்ல வேண்டும் என்று ஒரே நோக்கத்தோடு தொண்டர்களுடைய அந்த உணர்வை இன்றைக்கு நம்மளுடைய கழகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்கள் எத்தையோ பல அவமானங்களை அவர் சந்தித்திருக்கின்றார் இந்த இந்த ஒரு இரண்டு மாத காலத்திற்கு காலத்துமாக நடந்த பல்வேறு பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கு தெரியும் நன்றாக தெரியும் நான் அதை விரிவாக நான் சொல்ல நேரம் பார்த்தாது ஆக சுருக்கமாக நான் சொல்றேன் நம்மளுடைய கழகம் அந்த பொதுக்குழு அந்த கூட்டம் அந்த ஒற்றை தலைமை இரட்டை தலைமை அந்த பிரச்சனைகள் அதற்கு பிறகு நம்மளுடைய கழகத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அந்த பொதுக்குழுவிலே பல்வேறு அவமானங்களை சந்தித்தார் ஆனாலும் ஆனாலும் கழகம் ஒன்றுபட வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு அவர் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்று அனைவரும் ஒன்றிணைந்தால் நமக்கு நல்லது ஏனென்றால் நாம் பிரிந்திருக்க அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு நம்ம ஆளும் ஆட்சியை ஆளும் வாய்ப்பை நம்ம இழந்து விடுகின்றோம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்து விடுகிறது இப்பொழுது நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் நாம் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தோம் அதன் பிறப்பாக பிறகாக நடைபெற்ற உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலில் நாம் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தோம் இனி வருங்காலத்தில் நாம் ஒன்றிணைந்தால்தான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற அந்த மாபெரும் இயக்கம் அந்த உண்மையாக உழைக்கக்கூடிய உழைத்திருக்கக்கூடிய அந்த தொண்டனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்ற ஒரு நல்லெண்ணத்தில் அவர் அந்த மாதிரி ஒன்றிணையும் என்று தன்னுடைய ஆவலை ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார் புரட்சித் தலைவி மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இரண்டாயிரம் ஆண்டு அந்த காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய கழகத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களுக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தேனி மாவட்ட கழக செயலாளராக பொறுப்பை வழங்கினார் ஏனென்று சொன்னால் 
அதற்கு முன்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலில் தமிழகம் எங்கும் அந்த அந்த நேரத்தில் நம்மளுடைய இயக்கம் மிகப்பெரிய ஒரு படுதோல்வியை சந்தித்த இந்த நேரத்தில் மொத்தமாக நான்கு ஐந்து நகர சேர்மன் வந்திருந்த நிலையில் பெரியகுளத்தினுடைய நகரத்தினுடைய தலைவராக நம்மளுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்கள் வெற்றி பெற்றார் அப்பொழுது அம்மாவனுடைய பார்வை அவர் மேல் பட்டது அப்பொழுது அதற்கு பிறகு அவருக்கு மாவட்ட இளைஞரணி செயலாளர் அதற்கு பிறகு மாவட்ட கல செயலாளர் என்ற பதவிகளை கொடுத்து அம்மா அவர்கள் அழகு பார்த்தார் அந்த நேரத்தில் தான் எதற்கும் தான் கொடுத்த பதவியை சிறப்பாக தலைமைக்கு உண்மையாக விசுவாசமாக செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரே கண்ணோடத்துடன் ஒரே நோக்கத்துடன் அவர் செயல்பட்டதனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக்கி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னில் வருவாய்த்துறை அமைச்சராக்கி அதற்கு பிறகு அம்மா அவர்களுக்கு ஒரு சோதனையான ஒரு காலகட்டம் தான் முதலமைச்சர் பதவியை துறக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்ட பொழுது தனது நம்பிக்கையின் பாத்திரமாக நம்மளுடைய கழகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களை முதலமைச்சர் பதவியை தந்து அழகு பார்த்தார் அதற்கு பிறகு நடைபெற்ற தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் புரட்சித்தலை அவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தொடர்ச்சியாக தொடர்ச்சியாக அவருக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினராக வாய்ப்புகளை தந்தார் நான் பொதுவாக அவர்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டை சொல்கிறார்கள் ஆனால் காலத்தின் நிர்பந்தமாக நான் யாரையும் வந்து குற்றம் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் கார்பத்தின் நிர்பந்தத்தினால் நான் இன்னைக்கு அதை வெளிப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கேன் நீங்களும் அந்த கேள்வியை கேட்கின்றேன் ஆக நான் இப்ப சொன்ன தொடர்ச்சியாக புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் விசுவாசத்திற்காக நமது கழகத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களுக்கு அந்த பதவியை தந்து அழகு பார்த்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டுல இருந்து இருக்காருன்னு சொல்றாரு ஓகே கட்சிக்காக உழைப்பவர் அனைவருமே எல்லாருமே ஒரு குடும்பம் தான் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தோட தான் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தோட தான் இன்னைக்கு எல்லாருமே ஒரு குடும்பமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்கு அவருடைய பரிணாம வளர்ச்சி அவர் உழைப்பு ஓகே அதை நான் வரவேற்கிறேன் பாராட்டுகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அந்த காலகட்டத்தில் எண்பத்தி எட்டு ஒன்பது ஒன்பது தான் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் ஒரு இது சொன்னார் இப்ப போன வாரத்துல ஒரு பேட்டியில சொல்றாரு அதற்கு விளக்கம் கொடுக்க நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் நம்மளுடைய கழகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்கள் அந்த காலகட்டத்தில் நமது புரட்சி தலைவி மாண்பிக அம்மா அவர்கள் சட்டமன்ற தேர்தலில் போடியில் நிற்கும் பொழுது அவர் வெண்ணிடாலய நிர்மலா அவர்களுக்கு வேலை செய்தார் என்று ஒரே குற்றச்சாட்டை சொல்கிறார் அன்னைக்கு கழகம் இருந்த சூழ்நிலை எவ்வாறு இருந்தது புரட்சி தலைவர் அவர்களுடைய மர மரணத்திற்கு பிறகு இதே நிலைமை அன்னைக்கு புரட்சி தலைவரோடு நாற்பது ஆண்டு காலமாக தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்தி உடனிருந்து அவருடைய ஒரே நபராக புரட்சி தலைவரை உடனிருந்து கவனித்துக் கொண்டவர் நம்மளுடைய ஜானகி அம்மையா அவர்கள் அத்தகைய அம்மையார் அவர்களுக்கு ஒரு சூழ்நிலைகள் ஒரு சோதனைகள் அந்த நேரத்தில் ஏற்பட்டது அப்ப அந்த சூழ்நிலையில அன்னைக்கு இரட்டை இலை சின்னம் கிடையாது அணிகள் வேற வேற அணிகளாக இருந்தது தொண்டர்களும் வேற வேற அணிகளாக பிரிந்திருந்தார்கள் ஆனால் தேர்தலுக்கு பிறகு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெற்ற பிறகு ஜானகி அம்மையார் அவர்கள் நமது இயக்கம் புரட்சி தலைவர் அவர்கள் இத்தனை ஆண்டு காலமாக தன்னு நடிக்கும் காலகட்டத்தில் அவரெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அப்படி அந்த லைட் எல்லாம் ஆயிரம் வாட்ஸ் பல்ப் உங்களுக்கு தெரியும் இருக்க தொண்டர்களுக்கு தெரியும் ஷூட்டிங் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க பார்த்துச்சுன்னா அப்படியே எரியும் அப்படி தோழெல்லாம் கிளியும் புரட்சி தலைவருக்கு அப்பேற்பட்ட புரட்சி தலைவர் அவர்கள் அந்த இதெல்லாம் தாண்டி இந்த இயக்கத்தை தோற்றுவித்து வளர்த்து இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட கொடுத்து விட்டு சென்றிருக்கின்றார் அப்ப அன்னைக்கு ஜானகி அம்மையார் அவர்கள் இயக்கம் நம்ம பிளவுபட்டிருந்தால் அது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு வாய்ப்பாக அமைந்து விடியும் நாம் எந்த காலத்திலும் ஆட்சிக்கு வர முடியாது 
நம்மை நம்பியிருக்கின்ற தொண்டர்களும் அவர்களுடைய நம்பிக்கைக்கு வீணடிக்கப்படும் வீணாக போய்விடும் அவர்கள் உழைப்பு வீணாக போய்விடும் என்ற நோக்கத்தோடு நமது புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் எடுத்து இந்த இயக்கத்தை மொத்தமாக அம்மா அவர்கள் கவனித்துக் கொள்ளட்டும் என்று பெருந்தன்மையாக இந்த இயக்கத்தினுடைய தொண்டர்களை ஒன்றிணைத்தார் அதற்கு பிறகு என்றைக்கு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த இயக்கத்திற்கு தலைமையாக பொதுச் செயலாளராக இந்த இயக்கத்திற்கு வரும்பொழுது அப்ப இருந்தே இந்த இயக்கத்தில் அம்மா அவர்களுடைய விசுவாசியாக கடைசி கால வரைக்கும் நின்று அம்மா அவர்கள் செய்த அத்தனை சாதனைகளுக்கும் உறுதுணையாக இருந்து விளங்கியவர் நமது கழகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர் இத நம்மளுடைய அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு நல்லாக தெரியும் ஆட்சியில் இன்னைக்கு மக்களிடத்தில் ஏதாவது சொல்லணும் தன்னுடைய பதவிக்காக ஏதாவது சொல்லணும் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு வந்து இந்த மாதிரி மாறுபட்டு பேசி தொண்டர்களை குழப்பக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் இன்றைக்கு ஏற்படுத்தி வருகின்றார் என்பதை நினைக்கும் பொழுது உண்மையிலே மனசு கஷ்டமாக இருக்கின்றது அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்றார் கழகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்கள் உழைக்க மாட்டார் தன்னுக்கு உறுதியாக எந்த பதவிக்கும் வருவதற்காக பதவி மட்டும் அவருக்கு தேவை அவருக்கு பதவி தேவை அவருடைய மகன் எம்பி அவர்களுக்கு எம்பி தேவை அப்புறம் மத்திய மந்திரி தேவை இப்படின்னு ஒரு ஒரு வாதத்தை வைத்தார் ஒரு குற்றச்சாட்டை வைத்தார் புரட்சி தலைவி மாண்மிக அம்மா அவர்கள் காலத்துல இரண்டாயிரத்தி ஒன்னுல இருந்து நம்மளுடைய அரசு மூலமாக நம்மளுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்கள் அம்மா கூடவே டிராவல் பண்ணிட்டு வர்றார் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு நான் ஸ்கூல் முடித்த உடனே நான் உறுப்பினராக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற காலத்தில் சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் காலேஜ் முடிச்சுட்டு மேல் படிப்புக்காக நான் வெளிநாட்டிற்கு செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு மூணு அப்போ ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு வந்துச்சு அதே சூழ்நிலையில் அன்றைக்கு நான் எடுத்த முடிவு நம்மளுடைய கழகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களோடு இணைந்து நமக்கு இந்த வாழ்வை தந்த அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு கடைசி வரைக்கும் இந்த இயக்கத்தை வளர்ப்பதற்காக நான் பாடப்பட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து அதுல இருந்து நான் வந்து கட்சியில இருக்கேன் பாசனையினுடைய மாவட்ட செயலாளராக புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல என்னைய வந்து நியமிக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல அதற்கு பிறகு தேனி மாவட்டத்துல மட்டும் ஒரு லட்சம் பாசரனுடைய உறுப்பினர்களை நான் சேர்த்திருக்கேன் அதற்கு பிறகு கழகத்தினுடைய வளர்ச்சி நிதிக்காக அம்மாவுடைய பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாயை நான் பாசரையின் சார்பாக நான் சேர்த்த மாவட்ட செயலாளர்ல நான் ஒரு தமிழ்நாடு பூரா நான் ஸ்டாவல் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் எடப்பாடி அண்ணன் பழனிசாமிக்கே தெரியும் சேலம் மாவட்டத்திற்கு நான் ஒருங்கிணைப்பாளராக பாசரையின் கூட்டத்தை நடத்தியிருக்கின்றேன் அப்போ மாவட்ட செயலாளர் இருந்தார் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக ஒவ்வொரு ஊட்டமாக இதற்கெல்லாம் எதற்காக எந்த ஒரு பிரதிபலனையும் எதிர்பார்க்காமல் நான் செய்த பணிகள் அம்மா அவர்கள் மறைவிற்கு பிறகு தேனி மா தேனி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் ஒரு வேட்பாளர் ஏனென்றால் வெற்றி பெற வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல நான் உழைத்து உழைத்திருக்கின்றேன் இந்த கட்சிக்காக அதாவது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் சொல்றேன் பல்வேறு தேர்தலில் நான் வந்து களப்பணியாற்றியிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தஞ்சு தேர்தலில் நான் பணியாற்றுக்கு இடைத் தேர்தல் உட்பட அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது பாசிரிய மாவட்டத்தில் இருக்கப்பறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அந்த நேரத்தில் நான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக களத்தில் வந்து நின்று வெற்றி பெறணும்னு எனக்கு ஒரு வயிறாக்கும் என்னோட கழகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்கள் கூட சொன்னார் வேண்டாம் அடுத்த வாய்ப்பு வந்து வந்தா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஏன்னால் நான் வந்து எனக்கு கொடுங்க நான் கண்டிப்பா ஜெயிச்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு நான் வந்து உண்மையிலே அவர்கிட்ட நம் வம்படியா தான் நான் வந்து சீட்டு வாங்கினேன் ஏனென்றால் பொறுங்க அப்படி வாங்கி நம்மளுடைய தேனி பாராளுமன்ற தொகுதியில் மக்கள் உண்மையிலே அந்த தேனி பாராளுமன்ற மக்களை நான் என்னென்றும் 
நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றேன் என்பதை இந்த கூட்டத்தில் தெரிவிச்சு பல்வேறு காலத்துல அந்த ஒரே வெற்றி உங்களுக்கே தெரியும் நிருபர்கள் இருக்கீங்க பல்வேறு காலகட்டத்துல அந்த ஒரு அலையில தேனி ரெட்டல சின்னத்துல ரெட்டல சின்னம் வெற்றி பெற்ற ஒரே தொகுதி தேனி பாராளுமன்ற அதனால நம்மளுடைய பாரதத்தினுடைய பிரதமர் அவர்கள் மத்தியில் ஆட்சி அமைக்கும் பொழுது தமிழகத்துல நம்ம தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியிலிருந்து என்டிஏல இருந்து ஒரே ஒரு சீட்டு ரெட்டல சின்னத்துல வந்திருக்கிய முட்டை இல்லாம ஒன்னே ஒண்ணு வந்திருக்கிய அப்படின்னு அவர் அங்க எனக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பை அங்க ஏற்படுத்தினார் அந்த நேரத்துல இவங்க வந்து ஒரு சீட்டு வேணா ரெண்டு சீட்டு கொடுங்க அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாங்க நான் குழப்பத்தை சொல்லணும் ரெண்டு சீட்டு கொடுங்க அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாங்க தேவையில்லாத எனக்கு கட்சியில குழப்பம் வந்துடும் வந்துடும் நான் வந்து எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிரு கிடைக்கலையே அப்படின்னு நான் வருத்தப்படல அனைத்திந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஒரு வாய்ப்பை நழுவ விட்டு விட்டார்கள் என்பதுதான் என்னுடைய வேதனைகள் ஏனென்றால் தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூத்தேழு தொண்ணூத்தெட்டு காலத்திற்கு பிறகு நம்ம மத்தியில வந்து நம்ம கூட்டணியிலே இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மத்திய அமைச்சர் பதவிகள் பல்வேறு திட்டங்களை அவர் கொண்டு வந்தாங்க பல்வேறு இது மக்களுக்கு உண்டான பணிகளை செய்தார்கள் ஆனால் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக அந்த பணிகள் அந்த மத்திய அரசின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பணிகள் நம்ம இருந்தால் இன்னமும் நமக்கு கொஞ்சம் பலம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை அவ்வளோதான் ஆக அண்ணன் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி நான் நானும் சரி கழகத்தின் ஒழுங்கினரும் சரி எந்த காலத்திலையும் பதவியை எதிர்பார்த்து நாங்கள் வந்து எந்த ஒரு செயலையும் செய்ய மாட்டோம் உண்மையாக கண்டி உழைப்பாக கண்டிப்பாக வெயிலையும் மலையும் பொருட்படுத்தாமல் உழைத்து தான் நாங்கள் இந்த பொறுப்புக்கு வந்திருக்கிறோம் என்பதை இந்த கூட்டத்தின் வேலையாக தெரிவித்து நான் வந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினராக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து போய் அப்ப ஆட்சி ஆளுங்கட்சியாக இருந்தது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் முதலமைச்சராக இருந்தது அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சராக இருந்தது கழகத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் நாக் மக்களவையினுடைய தலைவர் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மக்களுடைய தலைவர் அன்னைக்கு பத்தொன்பதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசினுடைய சாதனைகளை பாராளுமன்றத்தில் எதிரொலித்திருக்கின்றேன் அப்படி எதிரொலிக்கும் பொழுது பல்வேறு எதிர்கட்சியை சார்ந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய உறுப்பினர்கள் எந்திரிச்சு கூச்சல் போடுவார்கள் சில சமயம் நாட்டில் ஆளுகின்ற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பல்வேறு இயலாமையை தனம் தனமாக ஆட்சி செய்கின்றது என்று அங்க பாராளுமன்றத்தில் பேசுவார்கள் நான் உடனே எந்திரிச்சு இவர்கள் தேவையில்லாத பொய் குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்துகிறார்கள் என்று அதே பாராளுமன்றத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய உறுப்பினர்களிடத்தில் நான் சண்டை போட்டிருக்கேன் போட்டிருக்கேனா நீங்க டிவியில பாத்துருப்பீங்களா பேப்பர்ல எல்லாம் வந்துச்சுல ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையிலையும் என்னைய வந்து இவர்கள் பாராட்டினார்களா இல்ல நான் பரவாயில்ல அதெல்லாம் நான் எதிர்பார்க்கல என்னுடைய கடமையை நான் செய்வேன் நிறைய டி ஆர் பாலு அண்ணன் பேசினாரு எல்லாருமே அன்னைக்கு வந்து நான் நம்மளுடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்களை நான் சந்தித்தது காரணம் திசா கமிட்டி மீட்டிங் அந்த கமிட்டி மீட்டிங்ல நான் மெம்பர் தமிழ்நாட்டினுடைய அத்தனை திட்டங்களும் மத்திய அரசின் சார்பாக அத்தனை திட்டங்களையும் விவாதிக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் அந்த விவாதிக்கக்கூடிய கூட்டத்தில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக நான் கலந்து கொண்டு நான் விவாதித்தால்தான் மத்திய அரசின் சார்பாக எவ்வளவு நிதிகள் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக சென்று சேர்ந்திருக்கின்றது தமிழ்நாட்டு அரசிற்கு அதை அந்த நிதியை சரியான முறையில் பயன்படுத்துகிறார்களா என்று பார்க்க முடியும் அந்த திட்டத்தில் நான் பல்வேறு தமிழ்நாடு பிரச்சனைகளையும் பல் தமிழ்நாடு திட்டங்களையும் நான் எடுத்து உரைத்தேன் அதெல்லாம் வெளியே வரல அதற்கு பிறகு 
நான் தேனி பாராளுமன்ற தொகுதியில் ஒரு ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு அரசு மருத்துவமனையை ஆய்வு செய்தேன் அரசு மருத்துவமனை பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனை கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகளுக்கு பழமையான பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனை ஆய்வு செய்த அந்த மருத்துவமனை ஆய்வு செய்யும் போது பல்வேறு குறைபாடுகள் அந்த இடத்துல இருந்துச்சு செவிலியர் பற்றாக்குறை மருத்துவ உபகரணங்கள் பற்றாக்குறை ஆபரேஷன் தேட்டர்ல இதெல்லாம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்ல இந்த மாதிரி பல்வேறு மக்களுக்கு அடிப்படை தேவையான ரெக்யர்மெண்ட் தேவைப்பட்டுச்சு நான் அது முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போதே உங்களை நான் பத்திரிகையாளர்கிட்ட சொன்னேன் இதை எப்படி நீங்கள் இது பண்ண நான் வந்து மத்திய நம்மளுடைய மாநிலத்தினுடைய சுகாதாரத்துறையினுடைய அமைச்சர் அவர்களிடத்தில் மாநில முதலமைச்சர் அவர்களுடைய கவனத்திற்கு எடுத்து சென்று இதை நான் நிறைவேற்றுவதற்கு நான் செயல்பட வேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதே மாதிரி தான் இந்த திசா கமிட்டியில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது நானாக தனியாக வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு நான் போகல அதுவும் அரசியலாகுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த திசா கமிட்டி மீட்டிங்கில் முடித்ததுக்கு அப்புறம் நான் கேட்டேன் முதலமைச்சர் அந்த மாதிரி எங்களுக்கு கோரிக்கை இருக்கும் நான் பேசணும் அப்படின்ட்டு அதை தான் நான் வந்து மனு முதலமைச்சர் அவர்கிட்ட இன்னொன்று பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார் நம்மளோட புரட்சித் தலைவர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார் நம்மெல்லாம் ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியினுடைய தலைவர்களும் ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி மக்கள் ஓட்டு போட்டால் தான் நீங்கள் தலைவர்கள் அத்தைய சூழ்நிலையில் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை நம்ம வந்து சட்டமன்றத்தில் பேசணும் நாடாளுமன்றத்தில் பேசணும் நம்மளோட முதலமைச்சர் அவர்கிட்ட பேசணும் பாரத பிரதமர்கிட்ட பேசணும் இது வந்து விதிமுறை ஒரு ஆட்சி ஒரு முதலமைச்சர் ஒரு அமைச்சர் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நன்றாக செயல்பட்டால் பாராட்டணும் அதே நேரத்தில் அந்த ஆட்சியில் பல்வேறு தவறுகள் நடந்தால் அதை சுட்டி காட்டும் அந்த குறைகளையும் சுட்டி காட்டும் இதுதான் நம்மளுடைய அண்ணா அவர்களும் நம்மளை புரட்சித் தலைவர் அவர்களும் அம்மா அவர்களும் வகுத்து தந்த பாடம் இன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்னைக்கு வந்து அவர்கள் மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றலைன்னா அதில் முதல் குரல் கொடுப்பவன் இந்த ரவீந்திரநாத் தான் இருப்பான் ஆக இதை வந்து இன்னைக்கு சூழ்நிலையில் அரசியலாக்குவது அரசியல் ஆக்கி இன்னைக்கு வந்து பண்றது வந்து உண்மையிலே வருத்தம் அளிக்கணும் சட்டமன்றத்திலுமையும் இல்லாமல் கழகத்தினுடைய தொண்டர்கள் யாரும் எந்த இது இல்லாமல் சிறப்பாக போய் கொண்டு கொண்டு இன்னைக்கு அந்த பிரச்சனையை இதை ஒரு காரணமாக வைத்து உருவாக்குவது என்பது தொண்டர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதாங்க நம்மளுடைய கழகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்கள் தெளிவாக விளக்கமாக ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு அறிக்கையை தெரிவித்து விட்டார் நமது கழகம் எல்லாருமே ஒன்று அனைவரும் இணைந்து செயல்பட்டால் தான் நாம் நம்மளுடைய இரட்டைகளை சின்னம் வெற்றி பெறும் அதை சார்பாக நிற்கக்கூடிய அனைவரும் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற நிலை இதுதான் யதார்த்தமான நிலை அடிமன தொண்டர்களின் எண்ணத்தில் இருக்கின்ற நிலை அதை தான் பிரதிபலித்தார்கள் அதே கருத்தை தான் நானும் வலியுறுத்தி அது வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய கருத்துக்கள் ஒவ்வொருத்தரும் நாஞ்சல் சம்பத் வந்து ஒரு கருத்தை சொல்றாரு அது அவருடைய கருத்து எங்களுடைய கருத்து கழகத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒரு கருத்து நம்மளுடைய சின்னம்மா அவர்கள் டிடிவி தினகரன் அவர்கள் அண்ணன் ஏபிஎஸ் அவர்கள் நம்ம கழக ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்கள் யார் யார் இந்த கட்சியில் ஆரம்பத்தில் இருந்து புரட்சித் தலைவர் காலத்தில் இருந்தும் புரட்சித் தலைவர் அம்மா அவர்கள் காலத்தில் இருந்தும் அதற்கு பிறகு பல்வேறு காலகட்டத்தில் இருந்தும் பிரிந்து சென்றார்களோ அனைவரும் ஒரு கொடையின் கீழ் ஒரு கூட்டுக்குள்ள வந்து சேர்ந்தா எல்லாத்துக்கும் நல்லது என்பதுதான் இன்னைக்கு தொண்டர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அதாவது இப்ப 
உயர் நீதிமன்றம் இறுதியாக ஒரு தீர்ப்பு அளித்திருக்கின்றது நான் தீர்ப்பை பற்றி விவாதிக்க விவாதிக்க கூடாது ஆனால் தீர்ப்பில் நம்மளுடைய நீதிபதி அவர்கள் சொன்ன பல்வேறு கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கின்றார் அதில் முக்கியமான ஒரு கருத்து அதை மட்டும் சுருக்கமா சொல்லணும் முக்கியமான கருத்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற கழகம் சட்ட விதி அந்த சட்ட விதி படி இந்த பொதுக்குழு கூட்டப்படவில்லை சட்ட விதி படி பொதுக்குழு கூட்டப்படவில்லை சட்ட விதிகளுக்கு முரணாக நடைபெற்றது என்ற ஒரு கருத்தை பதிவு பெற்றிருக்கின்றார் இதற்கு பிறகு அவர்கள் தான் மேல்முறையீடு செல்கிறார்கள் இந்த கேள்வியை நீங்கள் முதல்ல அவங்ககிட்ட வந்து கேட்கணும் இரண்டாவதாக பொதுக்குழு என்பது இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு நபர்கள் உட்கார்ந்து ஒரு கூட்டத்தில் உட்கார்ந்து கழகத்தினுடைய விதிகளை பற்றி விவாதிக்கணும் கழகத்தினுடைய வளர்ச்சியை பற்றி விவாதிக்கணும் ஆனால் இப்பொழுது நிலைமை என்னவென்றால் கழகத்தினுடைய தலைமை பொதுச் செயலாளர் வந்து இல்லை பொதுச் செயலாளர் என்ற பதவி யாருக்கு என்று தொண்டரை முடிவெடுத்து விட்டார்கள் புரட்சி தலைவி மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுக்கு தான் அந்த பொதுச் செயலாளர் பதவி என்பதை தொண்டர்கள் முடிவெடுத்து நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் அம்மா அவர்களுக்கு பதவியை தொண்டர்கள் முடிவெடுத்து ஏற்கனவே ஒரு கூட்டத்தில் வச்சு முடிவு பண்ணியாச்சு அதற்கு பிறகு ஒருங்கிணைப்பாளர் இறை இணை ஒருங்கிணைப்பாளர்ங்கிற ஒரு தேர்தல் அந்த தேர்தல் நடத்தணும்னு முடிவு பண்ணி கழகத்தினுடைய தொண்டர்கள் இடத்துல சொல்லி கழகத்துடைய நிர்வாகிகள் அனைவரும் ஒத்துக்கிட்டு ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களால் ஒரே வாக்குல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் தான் ஒருங்கிணைப்பாளரும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இது தெளிவாயிடுச்சா அப்பேற்பட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர்களை அவர்கள் காலம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் இருக்கிறது அதற்குள்ள இந்த இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு நபர்கள் இதை மாற்றக்கூடிய அதிகாரம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினர் சட்ட விதியிலே இல்லை என்பதுதான் உண்மை இது என்பதுதான் உண்மை இதை வந்து இன்னைக்கு நாளுக்கு நாள் வந்து குழப்பிக்கொண்டே போவது அனைத்து இந்திய நம்மளுடைய கட்சிகள் அல்லதில்லை ஆக நம்மளுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்கள் இன்னைக்கு தெளிவா வந்து சொல்லிட்டாரு இணைஞ்சால் அல்லது அப்படின்னு கருத்தை பதிவு பண்ணிவிட்டாரு அதை தொண்டர்களுடைய மனநிலைய அவர்கள் வந்து அறிந்து புரிந்து கழகம் தான் வளர்ந்த இந்த கழகம் தன்னை ஏற்றிவிட்ட இந்த கழகம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் இதற்கு உடன்படுவார்கள் இல்லை என்றால் காலம் பதில் சொல்லுங்க கழகம் முதலமைச்சர் நம்மளுடைய அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த ஓராண்டு காலமாக மக்களுக்கு வேண்டிய நிதியை கொடுத்து மக்களுடைய திட்டங்களை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு ஆட்சிக்கு வந்தாங்க ஆனால் இப்பொழுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கோரிக்கைகளை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் முழுமையாக இன்னைக்கு வந்து கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாமல் அதை ஒவ்வொரு காரணங்களாக இன்னைக்கு வந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றது ரைட்டா அதுதான் இன்னைக்கு மக்கள் வந்து இன்னைக்கு மக்கள் மன்றத்துல இன்னைக்கு வந்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்னைக்கு நான் வந்து மக்கள்கிட்ட போகும்போது கேட்கிறாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி செய்யல ஆக இந்த ஒரு எதிரொலிக்கக்கூடிய மக்களுடைய அந்த எதிர்பார்ப்பை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பூர்த்தி செய்ய தவறிவிட்டது என்று மக்கள் நினைக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் நான் இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக நான் ஒரு வேண்டுகோளை நம்மளுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நான் வைக்கிறேன் இதற்கு முன்பாக தேர்தல் நேரத்தில் நீங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை உடனடியாக மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய அத்தனை திட்டங்களையும் உடனடியாக அந்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று இந்த கூட்டத்தில் நான் கோரிக்கிறேன் மத்திய அரசை பத்தி நீங்க கேட்கிறீங்க மத்திய அரசை பொறுத்த வரைக்கும் 
நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் தமிழகத்திற்கு பல்வேறு லட்சக்கணக்கான கோடி திட்டங்களை கொண்டு வந்து நிறைவேற்றியிருக்கின்றார் காங்கிரசை சார்ந்த மு க கே எஸ் அழகிரி காங்கிரசை சார்ந்த தலைவர் கே எஸ் அழகிரி சொல்றாருன்னா அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் அவங்க மத்தியில் ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள் நீங்க உதாரணத்துக்கு மதுரை எடுத்துக்கோங்க நம்ம நிற்கிற மதுரை ஸ்மார்ட் சிட்டி சிட்டிக்கு எவ்வளவு கொண்டு வந்தாங்க மத்திய அரசு திட்டம் தானே அண்ணன் கோபாலகிருஷ்ணன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் கோபாலகிருஷ்ணன் எம்பியா இருக்கும் பொழுது எத்தனை ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு வந்து மதுரையை வந்து நவீனப்படுத்துவதற்காக மேம்பாலங்கள் வந்து மத்திய அரசு மூலமாக நம்மளுடைய மோடி அரசு அண்ணன் ஜி மோடிஜி அரசின் அவர் சார்பாக அரசின் மூலமாக தான் இங்கே நிறைவேற்றப்பட்டு ஆக அவங்க ஆட்சியில் இருக்கும்போது அவங்களால செய்ய முடியல அதனால வந்து குறைகள் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் எடுத்துக்கோங்க தொண்டர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அவர்களுடைய மனம் மனநிலை குமுறல் அது எப்படி நடக்குமோ அந்தபடி நடக்கும்